ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ കിളക്ക് അക്കാദമിയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ചാപ്റ്റർ പക്ഷേ കുറച്ച് ലെക്ചേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫുൾ റിവിഷൻ പാക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫുള്ള് അടം നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം ഫൈനൽ എക്സാം അവിടെ പടിവാതിൽ എടുത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് വ്യാഴാഴ്ച നമുക്ക് എക്സാം ആണ് ഒരു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിനുള്ളൂ എക്സാമിനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയം പരമാവധി കണക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക കാരണം കണക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ കാര്യം കാണാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് യാതൊരു ഗുണവും മാത്സ് നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നുള്ളൂ ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എല്ലാവരും കുറച്ച് ടഫെന്നായിരിക്കും ചിലർ പറയുന്നത് പക്ഷേ പലർക്കും ടഫല്ലാത്തവരും കാണും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ വേണേൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓണം എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സാമുകൾ എഴുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആംഗിൾ മെഷർ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് രണ്ട് ലൈൻ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രണ്ട് ലൈൻ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകും മറ്റൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്ന ഫോം നമുക്ക് ആംഗിൾ തീറ്റ എന്നൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ മെഷറിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതായത് കൊച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് തൊട്ട് ഇത്രയും കാലഘട്ടം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഡിഗ്രിയിലാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി പത്ത് ഡിഗ്രി ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഡിഗ്രിയിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത് ആംഗിളിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ആംഗിളിനെ ഡിഗ്രിയിൽ അല്ലാതെ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ച ഡിഗ്രി മെഷർ മെഷർ ഡിഗ്രിക്കകത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിൽ നമുക്ക് എന്തിനും മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റേഡിയൻ മെഷർനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര ഡിഗ്രി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം റേഡിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആ റേഡിയിൽ എങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഡിഗ്രിയിലോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് അപ്പം ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരിക്കലും കാണാൻ പടം പഠിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആംഗിളിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് രീതികളാണ് പറഞ്ഞത് ഡിഗ്രി മെഷറും ഉണ്ട് റേഡിയൻ മെഷറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിഗ്രി മെഷർ നമുക്ക് റേഡിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും റേഡിയിൽ എങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡിഗ്രിയിലോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം സംശയമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വരുന്നു ഡിഗ്രി റേഡിയനാക്കുക റേഡിയനെ ഡിഗ്രി ആക്കാം അപ്പം ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി എന്താക്കണം നമ്മൾ റേഡിയൻ ആക്കാനും റേഡിയനെ നമ്മൾ എന്താക്കണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ആക്കാനും അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇരിക്കുക മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളൊരു ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിനാക്കി മാറ്റുക നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി മെഷറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു റേഡിനാക്കി മാറ്റുക ഡിഗ്രി മെഷറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു റേഡിനായിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റേഡിയൻ മെഷറിനകത്ത് എന്തുണ്ട് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ അല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനും കുറച്ചും കൂടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പൈ ബൈ സിക്സ് പൈ ബൈ ഫോർ അറുപത് ഡിഗ്രി പൈ ബൈ ത്രീ നയൻ ഡിഗ്രി പൈ ബൈ ടു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുമായിരിക്കും ആ പ
അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞ ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിഗ്രി മെഷറിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്ര കാര്യമുള്ള നമ്മുടെ റേഡിയൻ മെഷിനകത്ത് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് പൈ എന്നൊരു വേരിയബിൾ ആവശ്യമുണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി എന്തിനെ റേഡിയലിനെ ഡിഗ്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും പൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ പൈ നമുക്ക് വേണ്ട പൈ കട്ട് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ പൈ എവിടെ വന്നിരിക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ലോജിക്ക് വെച്ച് ചിന്തിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ പൈ വരണമെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഡിഗ്രി റേഡിയൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തീറ്റ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റിയും റേഡിയൻ ഡിഗ്രി ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ വാരി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം സംശയമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കണക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ ലെക്ചറിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ നമ്മൾ ആടിയിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി റേഡിയോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു റേഡിയോ ഡിഗ്രിയോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തേ ഉള്ളത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു സാധനം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ മേജറായിട്ട് അത് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മു മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻവെർട്ടർ കോമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പോലെ സൈൻ മാത്രമുള്ള മിനിറ്റും രണ്ടു മണി സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും കണക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പം മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം റേഡിയലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന സാധനത്തിൽ എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം റേഡിയലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് പറയുന്ന ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തിനെ എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഡിഗ്രിയെ റേഡിയലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ല മിനിറ്റ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മിനിറ്റ് എങ്ങോട്ട് മാറണം ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറണം അതിനു വേണ്ടി മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രി ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അറിഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അറുപത് കൊണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൽ മതി അപ്പം ഈ ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി കൂടെ ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ മാറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സൈൻ കൊടുക്കണം പ്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കണം സോ നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് കൊടുക്കുക സിക്സ്റ്റി കൊടുക്കും നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി കൊടുക്കും നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഇത് സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇതൊക്കെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടൂ ബൈ ത്രീ കിട്ടും ശേഷം ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു ഫോമിലോട്ട് വരും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാത്രം തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ടു ഡിവോർഡ് ബൈ ത്രീ ഇടും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിവോർഡ് ബൈ ത്രീ എന്തെന്ന് വരും ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഇപ്പം ഇത് ഫുള്ള് ഇത് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിവോർഡ് ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം സോ അതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഈ സാധനത്തെ എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം റേഡിയൽ മെഷിനോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു വരുന്നു ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മിനിറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു തരുന്നത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ അറുപത് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് മാറുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും സോ ആ ഡിവൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഗ്രിയിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റാണ്ട് ഡിഗ്രിയെ റേഡിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കാര്യം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിലെ മേജർ കാര്യങ്ങൾ അതിന് വരാൻ പോകുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് തൊട്ടേ കേട്ട് 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 വരുന്ന സാധനമാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് കേര
അടുത്തൊരു മിസ്റ്റേക്കിലോട്ട് പോകുന്നത് കോ ഫങ്ഷനും റെസീവ് പ്രോഗ്രാം രണ്ടും രണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറിപ്പോരും കോ ഫങ്ഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ റെസീവ് പ്രോക്കിൽ എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ സൈൻ്റെ റെസീവ് പ്രോക്കിൽ കൊസീക്കും സൈൻ്റെ കോ ഫങ്ഷൻ കോസുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോലും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്ന പൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു സെവൻ പൈ ബൈ ടു നയൻ പൈ ബൈ ടു അങ്ങനെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് പൈ ബൈ ടു വെച്ചാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്ന പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്താണോ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ കോ ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷനും കോ ഫങ്ഷനും നോക്കാം നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കോ ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് ഫങ്ഷൻ സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ കോ ഫങ്ഷനാണ് കോസ് ഇനി സീക്കിൻ്റെ കോ ഫങ്ഷനാണ് കൊസീക്ക് കോട്ടിൻ്റെ കോ ഫങ്ഷനാണ് ടാൻ അല്ലെ ടാൻ്റെ കോട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു കോ ഫോം ആയിട്ട് ടാൻ്റെ എന്താണ് കോട്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം സൈൻ്റെ കോ ഫങ്ഷനാണ് കോസ് അല്ലെ നേരെ തിരിച്ച് കോസിൻ്റെ കോ ഫങ്ഷനാണ് എന്ത് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്കിൻ്റെ കോ ഫങ്ഷനാണ് കൊസീക്ക് കൊസീക്കിൻ്റെ കോ ഫങ്ഷനാണ് സീക്ക് ടാൻ്റെ കോ ഫങ്ഷനാണ് കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിൻ്റെ കോ ഫങ്ഷനാണ് ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണ് എന്ത് വരും കോ ഫങ്ഷൻസ് വരും അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൈൻ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്ന സോ പൈ ബൈ ടു റോഡ് നമ്പർ ഫോം ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ്റെ കോ ഫങ്ഷൻ സൈൻ്റെ കോ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് കോസ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ് ശേഷമുള്ള ആംഗിളും വരും എക്സ് നമ്മുടെ ആൻസർ വെച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ആംഗിൾ മെഷൻ്റെ ഒരു ക്വാഡ്രൻ്റ് ഉണ്ട് അത് പറയാൻ വിട്ട് വേണം ആ ക്വാഡ്രൻ്റ് നോക്കണം നമ്മുടെ ക്വാഡ്രൻ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് നാല് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണുള്ളത് നാല് ക്വാഡ്രൻ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ എഴുതുന്നു എ എസ് ടി സി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഇതല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ട്രിഗ്നോമിക് ഫങ്ഷൻസും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് സൈനും കൊസീക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ടാനും കോട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കോസും സീക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന പൈ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത് പൈ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് ത്രീ പൈ ബൈ ടു പിന്നെ കറങ്ങിയ എത്ര ആകും ടു പൈ ആ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേരിക്കും അപ്പോൾ സീറോ പൈ ബൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആംഗിൾ നോക്കുക ആംഗിളിൻ്റെ ഫോം പൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു ഫൈവ് പൈ ബൈ ഓഡി നമ്പർ വിത്ത് പൈ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോ ഫങ്ഷൻ വരും ശേഷം നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് എവിടെ വരും നോക്കുക പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് എവിടെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടല്ല ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവല്ല നോക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവാ സൈനാ സൈൻ കക്കൻ കോട്ടിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് എഴുതാം സൈൻ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് സൈന് ശേഷം വന്നേക്കുന്ന പൈ ബൈ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും സൈ കോസ് കോ ഫങ്ഷൻ വരും ശേഷമുള്ള ആംഗിൾ വരും കഴിഞ്ഞില്ല സൈൻ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് എവിടെ വരുന്നത് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലായത് കൊണ്ട് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈനും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ കോസ് എക്സും പോസിറ്റീവ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കാം കോസ് കോസ് പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് നോക്കാം കോസ് പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് കോസിന് ശേഷം പൈ ബൈ ടു വരുന്നത് സോ കോസിൻ്റെ കോ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സൈനാണ് ആംഗിൾ എന്താണ് എക്സ് വരും ഇനി പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ആ ഇവിടെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ലാ സോ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സൈനും കൊസീക്ക പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഉത്തരം നോക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരും ഇപ്പോൾ ബാക്കി അവർ ചെയ്താൽ ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരുന്നത് ഇവിടെ വരും ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ഇവിടെ വരും ത്രീ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ വരും ഇനി ത്രീ പൈ ആണ് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ടു പൈ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ വരുന്നത് സീറോ ആയി ഇവിടെ പൈ വന്ന് പൈ എന്തായി ടു പൈ ആയി ഇനി ത്രീ പൈ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ത്രീ പൈ വരുന്നത്
പൈ വെയ്റ്റും പയ്യും വെച്ചും നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ പോകാൻ ട്രിഗണോമോട്ടർ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നോക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യരുത് നല്ല മാർക്ക് അഞ്ചാറ് ഏഴ് മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് പത്ത് മാർക്കിന് അപ്പം അവിടെ വരെ എത്തിയില്ലെങ്കിലും ആറ് ഏഴ് മാർക്കിന് ഷോഡാട്ടും ചോദിക്കും സോ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ നോക്കണം പ്രൂതാറ്റ് ചിലപ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് പലോട്ടും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ ആംഗിൾ വെച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രൂവ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഉള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ആ ഒരു ഫോം വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അത് രണ്ടും രണ്ട് ആംഗിളായിരിക്കാം ഇസ് നോട്ട് എ പൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ആ ഫോം അല്ല വരുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഡിഗ്രി ആയും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഫോം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഫോമിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടാൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ട്രിഗണോമറി ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ അവിടെ വന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക പഠിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഏത് ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് സൈഡിലോട്ട് എഴുതിയിടാൻ ശ്രമിക്കുക സൈഡിലോട്ട് എഴുതിയിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു സാധനം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും കാണും മറ്റെന്തും കാണും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും കാണും വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്നായിരിക്കുമല്ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന് എന്താ ഡീക്വൽ ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നീക്കലോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നീക്കലോട്ടും കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്ത് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് എന്താ തെളിയിക്കുക എന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നീക്കുക എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണെന്ന് എഴുതിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എടുത്താൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ആകത്തോട്ട് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് അത് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു മൊത്തം കാണാൻ പഠിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് വെറുതെ നോക്കിയോണ്ടൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ നോക്കുക അവരുടെ ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് മനസ്സിലാവും ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ രൂപത്തിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രതിനിധി നമ്മൾ നേരെ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാടെ കൂടുതൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റിനും ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പുറത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന് പോകുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചോദി ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് വരും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ആ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ട് പോയൊരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളൊരു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് കോട്ട ഇക്വേഷൻ ചാപ്റ്ററിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിക്കണോമോട്ടി ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ റേഡിയൻ മെഷൻ അത് സൈൻ്റെ ഇത്ര വാല്യൂ എത്ര അതായത് തേർട്ടി ഓട്ട് നയൻറ്റി വരെ മറ്റേ തേർട്ടി ഓ നയൻറ്റി വരെ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ മജരാട ടേബിളിൽ നിന്ന് അത്രയ്ക്ക് വരക്കാറുള്ളു നമ്മൾ പിന്നെ കോസിൻ്റെ ടാൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് തന്നെ വരുന്നതെന്ന് സീറോ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ച് വരുന്ന പിന്നെ സൈനെ കോസും ഡിവൈഡ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ടേബിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് വെക്കുക ഈ വർഷം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മാത്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ മാർക്ക് നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്ത കണക്കിലൊക്കെ പോവാം അപ്പം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കാണാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രൂവ് ദാൻ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എന്താണെന്ന് തെളിയിക്കണം ഈ സാധനം തെളിയിച്ച് കൊടുക്കണം നോക്കാൻ നേരം നമ്മൾ വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ ഒരു മൂന്നാർ കാണാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്തുവാ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഓ ഇതാണ് തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നും അല്ല അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ഇത് നമുക്ക് കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അത് കളയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം അത് നോക്കാം വായിച്ച് നോക്കാൻ പോകും നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ട് ശ്രമം നടത്തത്തില്ല അല്ലേ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ അറിയാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോകും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളങ്ങ് പോയി പളയും പക്ഷേ ഈ സാധനം സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതമിഷണം നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇറക്കുന്ന യാതൊരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി ബന്ധം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ബന്ധമുണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നോക്കുക നോക്കുക മക്കളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എൽ എച്ച് എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് അങ്ങ് എടുക്കാം എൽ എച്ച് എസ് എന്താണ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എടുത്തിങ്ങി നല്ല സാധനം അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സൂപ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏതും തോന്നില്ല ഏ എന്തോ കാണാണ്ട് ഒരു തോന്നില്ലാതെ ഒരു വറക്കത്തില്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു നോക്കാൻ നേരത്ത് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ആറ് ഇക്വേഷൻസ് ബോഡി എഴുതി വെച്ചായിരുന്നു ഈ ബോഡി എഴുതി വെച്ച ഇക്വേഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് അതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയത് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയിട്ടൊരു ബന്ധം ഇല്ല സാധനത്തിൽ ടാൻ എക്സ് പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നേക്കുന്ന പൈ ബൈ ഫോറും വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നേക്കുന്ന എന്താണ് എക്സ് വേണം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത് താഴെ നോക്കിയാടാ അത് ടാൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ആ ഫോമല്ലേ അപ്പം ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ടാൻ വൈ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം എന്ത് വരും അപ്പം ടാൻ എക്സ് എക്സ് എന്തുവാ പൈ ബൈ ഫോർ അപ്പം ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ദൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ എക്സ് മൈനസ് വൈക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ത് വരും അപ്പം ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ വാരിയത്ര നമുക്ക് ടേബിൾ അറിയാം എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ് തോന്നുന്നു ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ വാരിയത്ര ആണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ വൺ അല്ലേ വൺ ഇൻ ടാൻ എക്സ് എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ദെൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരുന്ന വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ ടാൻ എക്സ് എന്തായിരിക്കും വരുന്ന ടാൻ എക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്ന വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇത് നോക്കിയാൽ ഏത് ഫോമിൽ നടക്കുന്ന എ ബൈ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി എന്ന ഫോമിൽ തിരിച്ചെഴുതാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ഇൻ ടു തിരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്ന വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് എന്ന് വരും വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് എന്ത് വരുന്ന വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ടിനെയും സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോ
sin x cos y minus cos x sin y. But numerator expand here, denominator expand here. In this e we will see this. 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 We sine a cos on a in them. A sine in the angle, cos on the angle on divide in a tan. The Karanjang Irikanam, Namaku directly in the Tungurkan Badanuilla. Namaki were in the la conductum, like a la conceptum, a la ridicule number of Manasil, Hundangil Masam Kendia or the Apple Amadol. A la Petra was sing on the king, any question in the Manasu Kondatika, a young as a play would come, and Nurchin the Amirikan and Nakatilam, a lamp, a singing mother on a Kadul. Padunda and Sakanda, Namakuda, numerator and son of child, sign. X cos y plus cos x sin y and allengil. Cos to keep our young sin x cos y and diamond. E is our then again what a thickanum tan x lake a thickanum. Alle, Paki lam plus in negative or not a low. In yas other what is the tan x of the jandy. Up other tan x to mar no angel. Sin x divided by cos x on a tan x nor in. A people and do the divide here, but a cos x on a divide here. I'm going to hear cos x on a divide here and it was known to put a cos way at a pillay. Ah, cosway the chatter in Apa cosway ponang in the good dividium, cosway in good dividium. Apa in the condom dividium divided by cos x cosway gonder dividium. Penguin divided the very manuscript on ling and on every question on a plane to the manuscript. Kid under the cutter. Penguin on the end of the question of plane is the Sesum, Ipa cos x cosway and dividium, you are not the Matanji Damadia. Allah, the equation like you value on the value with Yasa, where the by Lapin Murugam, Nala, or the equalizer to a Latin, you don't undergo the variant of Penguin. First one, sin x cos y divided by cos x cos y, or no y. Plus Adathan down, cos x sin y divided by cos x cos y, Adathe. Then all divided by sin x cos y divided by cos x cos y, minus. Cos x sin y divided by cos x cos y. Now, let's take a look at the other one. Cos y and cos y. Sin x by cos x and tan x. Plus, cos x and cos x. Sin x by sin x by cos x and tan x. Plus, cos x and cos x and tan x. Sin x sin y by cos y and tan y. Divide by cos y and cos y and tan x. Sin x by cos x and tan x. Sin x by cos x and tan y. Cos x and cos x and by sin y cos y and tan y. Prove I just in the equal, I just in equal. I love. I prove it. I question. Or a part of Monday, I give my other darko. I prove that I was in the equal. I just in equal. I am going to say the part is going to be the same. I am going to do. Or a part of the same. I am going to do. 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 When you look at the concept, sin x and cos x on a debate that a tan x is a little bit of a number of minus on diagram. Like the number of the other one, but the other one is a little bit of a number of the other one. In the equations, what you can do is the equations are not the same. The number of the equations are not the same. The number of the equations are not the same. The number of the equations are not the same. The number of the equations are not the same. The number of the equations are not the same. The number of the equations are not the same. The number of the equations are not the same. Equations in the Kumbar on the Tigno Tino. Nalla Nokia, Nalla Noka. Sin x plus sin by. Question Dana to sin x plus y by two cos x minus y by two. Sin x minus sin by to cos x plus y by two sin x minus y by two. Cos x plus cos y equal to two cos x plus y by two cos x minus y by two. Cos x minus cos y will be equal to minus two sin x plus y by two sin x minus y. Nalla equations on them. The mathra mala cos 2x in equation on the tan 2x in on the sin 2x in on the equation so the cup partition on the gata and the board is the little and one of the particular here the partition on the poor out here and the question to again up we put on the e question which you can go see now again okay prove that sin 5x minus sin 3x divided by cos 5x plus cos 3x equal to tan x in the prove here we're gonna have a left hand side in the knee on the leg on right hand side in equal on the leads you would have gone on the chain the left hand side in the knee on the leg on right hand side in the equal on the number the leads you could have gone okay up on the knock on I'm going to get the equations to apply and on the air. They're going to take questions about it. They put in what I question about it. You know, but yeah, I'm not playing a year. No, 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 no,
minus sin y. Sin x minus sin y. Formally, up in the nipaga, I'm key question applied over today. I would eat question applied over. I would have the word of the cos x plus cos y, the cos x plus cos e question applied over. Upon an anomaling and applied a yonder the minus lacking them, can then apply over. No, you can have two cos x plus y by two. I'm going to have two cos x, throw him five x plus three x divided by two. Sin x minus y beta 5x minus 3x divided by 2. This divided by 2 is angle. Sin is not the same. You can see that it is not the same. Okay? Cos x plus cos y. That is the formula. 2 cos x plus y. 5 into cos x plus x plus cos y. That is the formula. Cos x plus y beta 5x plus 3x divided by 2. Cos 5x minus 3x divided by 2. Simple. If you apply it, it is not the same. It is not the same. Okay? அடுத்துக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്താണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഹെഡിങ് ആണ് ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ മറ്റൊരു ഹെഡിങ് എന്താണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇനി ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല അതിനൊരു ഉത്തരവുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും മറ്റേ എക്സിന് ഒരു ഉത്തരവില്ലേ ആംഗിൾ ഒരു ഉത്തരം കാണുമല്ലോ ആ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേറെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഈസ് എ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും ആ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ എന്നിന് പകരം ഇൻഡിജേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും സൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് അതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എൻ പൈ ആയിരിക്കും സൈൻ പൈ ഫസ്റ്റ് എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്ത് വരും സൈൻ സീറോ സൈൻ സീറോ സീറോ അല്ലേ സൈൻ എൻ പൈ സീറോ അല്ലേ സൈൻ എൻ പൈ സൈൻ വൺ പൈ സീറോ അല്ലേ സൈൻ ടു പൈ സീറോ അല്ലേ ത്രീ പൈ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നിന് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൊല്യൂഷൻ അല്ലടാ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു പൈ ബൈ ടു നീ എന്നിന് ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ കിട്ടു കൊടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഈ എക്സിന് പകരം കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അത് ടാൻ എക്സിൻ്റെയും അതിനെല്ലാം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു കോട്രാട്ടി ഇക്വേഷൻ എന്നാലും ആ കോട്രാട്ടി ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് എന്തുവാ ആ എക്സിന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ വാല്യൂസ് അല്ലേ നീ കോട്രാട്ടി ഇക്വേഷൻ ആ സോൾവിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിന് നിനക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എന്ത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രോണോമെട്രി റേഷ്യോസിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് സെയിം വാല്യൂ കിട്ടും അത് രണ്ടിലധികം ആംഗിൾസ് സെയിം വാല്യൂ കിട്ടും ആ ആംഗിൾസിനെ എല്ലാം പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എന്നും ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് പകരം നിനക്ക് എന്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കണക്കുകൾ നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു പിടിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ പിടിക്കണം അപ്പം സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലടാ അപ്പം സൈൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഏത് ആംഗിളിനകത്തായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വരുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വരുന്ന സീറോ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ വൺ ബൈ ടു വൺ റൂട്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയത് അപ്പം സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അപ്പോൾ സൈൻ്റെ ഏത് ആംഗിളിലാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വരുന്നത് നോക്ക് ഏത് ആംഗിളാണ് വരുന്നത് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനകത്ത് എന്ത് വരുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ സംശയം എന്നുള്ള വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ പൈ ബൈ ത്രീ അല്ലാതെ മറ്റേതൊരു ആംഗിളിനകത്ത് ഉത്തരം എന്ത് തന്നെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വരും ആ ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഈ സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട് സൈൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് വെച്ച് ആ ആംഗിൾ സമ്മിനെ നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതുന്ന പോലെ ഈ ചുരുക്കിയ സാധനത്തിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചുരുക്കി എഴുതുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചുരുക്കി നമ്മളൊരു ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പോലെ സാധനം നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതുന്നത് ആ സൈൻ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് നമ്
ഇനി സൈൻ്റെ ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരണം നെഗറ്റീവ് വന്ന സൈൻ പ്ലസ് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് സൈൻ നെഗറ്റീവ് വരണം മൈനസ് വന്നു അതൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ശേഷം തന്നേക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്താ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക സൈൻ പൈ മൈനസ് പൈ ബത്ര ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്ത് വരും ത്രീ പൈ മൈനസ് പൈ ഡിവോർഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു സൈൻ ടു പൈ ഡിവോർഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ സൈൻ ടു പൈ നോക്കിയ സൈൻ പൈ ബത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആകുന്ന പോലെ സൈൻ ടു പൈ ബത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം പൈ ബത്തിൽ അല്ല മറ്റൊരു ആംഗിൾ നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേടാ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സെയിം ആൻസർ വരുന്ന സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഫംഗ്ഷനകത്ത് പൈ ബൈ ത്രീ അല്ല മറ്റൊരു വാല്യൂം കിട്ടി എന്ത് ടു പൈ ഡിവോർഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ ഈ പൈ ബൈ ത്രീയേയും ഈ ടു പൈ ബൈ ത്രീയേയും പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ ഷോർട്ട് ഫോം പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ആ പറയുന്ന ആംഗിൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംശയം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം സൈൻ എക്സ് ഇക്കൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നതാണ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് പൈ ബൈ ത്രീ അല്ല മറ്റൊരു ആംഗിൾസിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്നൊരു വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് മറ്റൊരു നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും സംശയമില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ട ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ അത്രയും നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ത്രീ പേര് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കണം സൈൻ എക്സ് ഈക്വൾ റൂട്ട് ത്രീ പേര് നോക്കില്ല സൈൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആ ഫോമാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അടുത്ത സൈൻ്റെ ടൈം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൾ സൈൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെ സൈൻ വൈ എന്ന ഫോമിലിട്ട് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് തന്നെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാടാ സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ എഴുതി കൂടെ സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ വാല്യൂ അല്ല റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പം പൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് എഴുതാം സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോമാണ് ഇതേ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൾ സൈൻ വൈ എന്ന ഫോമായി അപ്പം നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അറിയാമല്ലോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണല്ലോ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ ഒരു വലിയ പാടൊന്നുമില്ല മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ഈ വൈ ഇത് ഇതല്ലടാ ഇവിടുത്തെ വൈ കാരണം ഈ ഫോം ഒന്നും ചെയ്താണ് ഈ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ എന്ന ഫോമാണ് ഈ വൈയുടെ സന്ദർഭം സാധനം എന്ത് ഇവിടെ പൈ ബേ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ വൈക്ക് വരെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക പൈ ബേ ത്രീ കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളു എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വരുന്നത് സിമ്പിൾ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതും പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതും സൈൻ എക്സ് ഈക്വൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്താണ് എന്തിനാണ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയത് അപ്ലൈ മറ്റത്തില്ല ഇനി ഉള്ള ഏതാണ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ സൈൻ വൈ ആണുള്ളത് സോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എങ്ങനെ മാറ്റുക സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന ഫോമിലിട്ട് മാറ്റുക അപ്പോൾ സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ ആക്കി പൈ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എന്തിന് സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് വൈഡ് സ്ഥാനത്തല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വേണം എൻ ബൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ വൈ എന്ന് അപ്പോൾ വൈഡ് സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങ് പൈ ബൈ ത്രീ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു വലിയ പാടവില്ല ഉണ്ട് ഒരു പാടുമില്ല വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ വേറെ ചോദിക്കാം കോസ് എക്സിന് വെച്ച് ചോദിക്കാം ടാൻ എക്സിന് ചോദിക്കാം ഇനി കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ എന്നാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പൈ ബൈ ടു
plus sin 6x. In your question, in the note again, find the general solution, GS, general solution, or the candidate question to again. Our number near the Tanover question and leave one name, where was it on the other? But even the general solution, I'm reading another chart. He question to a will be equal to zero. Not zero around, can you get the lap? Pengas on the air, so you get the lap. In your question, number two, and the guardian, first you want. In your trigonometric question, I don't know. Trigonometric, but I want to first you want to say, and the eight term value of value six x on my level. A value of value at the other, cherry value at the other. First is value value sign six x only. I'll need the cherry value at two x. So, as an adult minus sign four x equal to zero. It trains in a share of baggage either ball. Must say, and the garam trigonometric other question on the chain or take a yola. Eight term value the veranda on the six x. I'll need the eight term cherry the veranda and down with the share of bucket leader. In either sin 6x plus sin 2x, now the equation is sin x plus sin y. An equation of sin x plus sin y is 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2. But 2 sin x plus y by 2 is 2 sin x plus y by 2. 2x, 6x plus 2x divided by 2 into cos 6x minus 2x divided by 2. So, here is the minus sin 4x equal to 0. General solution is 2 sin x plus 2x equal to 0. The third term 6x plus 2x 8x, 8x divided by 2 term 4x in the into the third term cos 6x minus 2x 4x, 4x divided by 2, 2x in the term minus sin 4x equal to 0 and 9. Here under time, then I come out of sin 4x in a come out of come out of come out of x in the volume of the volume of the sin 4x in a come out of bracket in the third term 2 cos 2x minus 1 equal to 0. इधर इंडू इधर इक्वल टू सिरों में चार मल्टीप्लिकेशन अंदर की इधर सिरों आ रही है अलग इधर सिरों आ रही है अब आप अंगन इक्वेट चाहिए हम साइन फोर एक्स इक्वल टू सिरों नंबर लिखिए हम और टू कोस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू सिरों नंबर लिखिए नो ये क्या इबर अंदर देखना साइन फोर एक्स इक्वल सिर दिवरों ने x आए पाए x इन दिन ही कुला n पाए की कुला इबरों ने क्या दिवरों ने four x है ले तो four x equal to इन दोनों को तुम n पाए न तो नमक के बैंड देख सा अब x equal to n पाए divided by four n ही साने integer अब n ने बोला नहीं ये तो integer value कोड इतना आलियों आ कितना angle बढ़ते x ने बोला इतना बढ़ते उत्तर उन्दा आ रही हूँ zero आ रही हूँ वो उत्तर आई cos 2x equal 2 in a pocket of the wind will be equal to 1 by 2 cos 2x equal to 1 by 2 in the pdf form are cos x equal to 0 in the form on a la cos x equal to cos y in the form of a cos 2x equal to e 1 by 2 in a angle in the form of the margin cos in the a angle of 1 by 2 in the pi by 3 of a cos in the rhythm pi by 3 in the pdf form i cos x equal to cos y in the form of x under in good enough x equal to 2 and pi plus or minus y in the x a little on the end of 2 x a lay up and do it um 2 x equal to 2 and pi plus or minus y in the will be equal to 2 and pi plus or minus y does not do a pi by 3 and it would go 2 x तेरे वाक्य उतना नहीं डरेंगे, बट हम अकेले वाले टू एक्स अल्लाह इंदा वाले एक्स आप टू एन एरे बोके आप अपन डिवाइड या पे एक्स इक्वल टू इंदू वाले विल बी इक्वल टू टू एन पाई प्लस सोर माइनस पाई बाय थ्री डिवाइड बाय टू वन हम नहीं बड़ा चेंज नहीं रहता अल्लाह इंगल कैंसर कैंसर बंदे टम विधान हमारे इंद्रांश में x equal to n pi plus or minus pi by six अब अपना हम कहने नहीं पाए रहा इन दिन डिजेस ने वाले टोड़ दूँ कितना एंगल हम ये x ने बारे में गुड़ता हम कितना दो टो तरह हम सिक्रो गुड़ता हम इधर गुड़ता हम गुड़ता हम तरह हम सिक्रो आ रही है ना मॉडल एक्सामिन जो जो रे गुस्से वाले थे आप इधर हमारे चाहिए तो बढ़िया चीज़ इन्हें � इन्हें ठीक है अम्मा का रियल जनरल सॉल्यूशन जब मनसाल के चेक हम एक्स इन वर्ण ये तो क्या वैल्यूस हैं ना कंट्रोल के नो बेकिंग मेथड आनंद वर्ण जनरल सॉल्यूशन है ना बराबर हम लोग ने आठवां नवंबर काम बोला था नवंबर सप्लीमेंटरी पोस्ट नाना ट्रिग्नोमेट्री के ना ट्रिग्नोमेट्री के आते एक आवश्यक ना पढ़ी ना आया सप्लीमेंटरी पोस्ट ना साइन रूल आंडे कोसेन रूल पर अंडर रूल ने अंडी क्वेश्चन सोंडे हम लोग खाना डिग्ना Angle on A and set up B, C. So, angle on A. Angle on A represent, let's write an angle represent A. A and over an angle, B and over an angle, C and over an angle. Okay, angle on A. Now, A and over an angle, the opposite to a side on a small letter A. 
ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി അപ്പം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ട്രയാങ്കിൾ പറയുന്ന കാര്യമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കാണുന്ന വരുന്നു എ ബി സി മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ സി ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡുകളാണ് അതിൻ്റെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും സ്മോൾ ലെറ്റർ ബിയും സ്മോൾ ലെറ്റർ സിയും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് സൈൻ്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യം കത്തി എന്ന് വരുന്നു ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നമുക്ക് സൈൻ റൂളും കൊസൈൻ റൂളും പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ സൈൻ റൂൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈൻ ഫോർമുല പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എത്ര ഉള്ളൂ സൈൻ ഫോർമുല പറയുന്നത് സൈൻ എ ദ ആംഗിൾ സൈൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു സൈൻ സി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ കാര്യം അതായത് സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന റേഷ്യോ സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഡിവിഷൻ ഫോമുല ദറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സൈൻ എ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് എ സ്മോൾ ഡ്രേ സൈൻ എ ബൈ എ ഇപ്പം റേഷ്യോ ഫോമുലടാ സൈൻ ബി എന്ന് ഇതാണ് ഇത് ഈ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് ബി അപ്പോൾ സൈൻ ബി ബൈ ബി സൈൻ സി ക്യാപിറ്റൽ സി ആണ് സ്മോൾ ഡ്രോ സി അല്ല ആംഗിളിൻ്റെ സി ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഉള്ള സി അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ സിയും ഇത് സ്മോൾ ഡ്രോ സിയും ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നേരെ തിരിച്ചിട്ടാലും അതായത് എ ഡിവോർഡ് ബൈ സൈൻ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡിവോർഡ് ബൈ സൈൻ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡിവോർഡ് ബൈ സൈൻ സി എന്ന് വിളിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളു സൈൻ ഫോമുല ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് കൊസൈൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സൈൻ ഫോമുല എന്താണ് ആംഗിള് ആംഗിളും സൈഡും കൊടുത്താലും സംശയങ്ങൾ വരുന്നു ആ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് നമ്മളുള്ള ആ ഡിവിഷൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് ബി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ആദും സി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഡിവിഷൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് സെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് വെച്ചൊരു പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടാ നോക്കണേ അപ്പോൾ സൈൻ ഫോമിൽ ഇത്രയും ഇനി കൊസൈൻ ഫോമിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഈ സൈഡ് അങ്ങെടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മിനും അതായത് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയറിനും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇതേ രണ്ട് സൈഡ് ബി സിയുടെയും നീ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ എ അല്ലേ എയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാ എ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ കോസ് എ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ക്വേഷൻ അപ്പം എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ബി സി കോസ് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതുക വെച്ചാൽ നീ എടുക്കുന്ന സൈഡ് നോക്കുക നീ ഇപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുക ബാക്കി രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മ എഴുതുക അതെ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ടു ആണുള്ളത് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നീ നേരത്തെ എടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാണ് അത് തന്നെ ബി സി ആണ് വരുന്നത് ഇനി നീ ഇപ്പോൾ എടുത്ത എ അല്ലേ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ എന്ത് എടുക്കുക കോസ് എടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കൊസൈൻ ഫോർ അപ്പോൾ കോസിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടി ഇതിനെ പൊക്കി അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിനെ പൊക്കി ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പൊക്കി ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കോസ് എ വാലും അത് അറേ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ശേഷം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ് കോസ് എ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബി സി എന്ന് കിട്ടും ഇതാ ഒരു ഫോമുല ഒരെണ്ണമായി കോസിയുടെ ഫോമിൽ ഇതാ ഇത് നമ്മൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്നതാണ് അത് അറിയാം ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രഥമം പോസിറ്റീവ് ആകും ഈ പോസിറ്റീവ് പ്രഥമം നെഗറ്റീവ് ആകും പിന്നെ കോസ് എ നിർത്തി ഇൻറ്റു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അറിയാതിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വരണമല്ലോ ആയി തോന്നുന്നു അതാണ് അത് പറഞ്ഞു പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കോസ് എ വന്നു ഇനി കോസ് ബി കോസ് ഇണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ആണ് പിടിച്ചത് ഇനി അത് എന്താ ബി സ്ക്വയർ പിടിക്കുക ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞു
ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സൈൻ ഫോമിലുണ്ട് കൊസൈൻ ഫോമിലുണ്ട് സൈൻ ഫോമിൽ എന്താണ് സൈൻ എ ഡിവേർഡ് ബൈ എ ആംഗിൾ ഡിവേർഡ് ബൈ ആ സൈഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ബി ഡിവേർഡ് ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു സൈൻ സി ബൈ സി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എന്താണ് കൊസൈൻ ഫോമുള്ള ഓരോ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വരുന്നു എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്ന ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ബി സി ഡിവ കോസ് എന്നറിയാൻ വരുന്ന അടുത്ത അടുത്ത ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്താ പറയുക ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ സി കോസ് ബി എന്നറിയും വരുന്നത് അടുത്ത സി സ്ക്വയർ വെച്ചും പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് പിടിക്കുന്നത് കോസ് എയും കോസ് ബിയും കോസ് സിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പിന്നെ ഇത് വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യനും സാധാരണ നമ്മുടെ സപ്ലിമെൻ്ററി പോർഷൻ വരുന്നത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി രീതി ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പോകാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഞാൻ സപ്ലിമെൻ്ററിയിൽ ആ സൈൻ റൂളും കോസൈൻ റൂളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവേർഡ് ബൈ സി ഈക്വൽ ടു കോസ് എ മൈനസ് ബി ഡിവേർഡ് ബൈ ടു സൈൻ സി ബൈ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവേർഡ് ബൈ സി ഈക്വൽ ടു കോസ് എ മൈനസ് ബി ഡിവേർഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സൈൻ സി ബൈ ടു അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനം വെച്ചാൽ സൈൻ റൂൾ ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടൈമോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ കോസ് എ മൈനസ് ബി ബി എ മൈനസ് ബി ബൈ ഡിവേർഡ് ബൈ ടു എന്നല്ല കോസ് എന്നോ കോസ് ബി കോസ് സി ആ ഫോം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കോസൈൻ റൂൾ അല്ല വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും സൈൻ റൂൾ ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സൈൻ റൂൾ എന്തായിരുന്നു സൈൻ റൂൾ ഇതായിരുന്നു സൈൻ എ ഡിവേർഡ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ബി ഡിവേർഡ് ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു സൈൻ സി ഡിവേർഡ് ബൈ സി ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കാരണം എ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഫോമിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഫോം അല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചും മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇതിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം എ ബൈ സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സൈൻ ബി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സൈൻ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വിളിക്കാം കെ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതി നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എ ബൈ സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ വിഷയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എ ബൈ സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ത് കിട്ടും വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ഈക്വൽ ടു കെ സൈൻ എ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ദീസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്നത് കെ സൈൻ ബി എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സി ഈക്വൽ ടു കെ സൈൻ സി എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയാൽ പോരെ അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു കെ സൈൻ എ എന്നും ബി ഈക്വൽ ടു കെ സൈൻ ബി എന്നും സി കെ സൈൻ സി എന്നും കിട്ടും നമുക്ക് സംശയം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് ചെയ്തില്ല ഇത് ഇട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്തുവാണ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവേർഡ് ബൈ ടു ആ ഇൽ ബി ഈക്വൽ എ ക്കും ബി ക്കും എ പ്ലസ് ബി ഡിവേർഡ് ബൈ ടു അല്ല എ പ്ലസ് ബി ഡിവേർഡ് ബൈ സി ആണ് അപ്പോൾ എ ബി ക്കും സി ക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂ കൊടുക്കാം എയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കിയ കെ സൈൻ എ അപ്പോൾ കെ സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് കെ സൈൻ ബി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എന്ത് കിട്ടും സൈൻ സി എന്ന് വരും മുകളിൽ എന്തിനാണ് കോമ എടുക്കാം കെ എ കോമ എടുക്കാം കെ എ കോമ എടുക്കാം ബ്രാക്കറ്റ് എന്ത് വരും സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും കെ സൈൻ സി എന്ന് വരും ഈ കെയും കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈ സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി എന്ന് ഫോമാ സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി എന്താണ് ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു സൈൻ എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി അങ്ങനെ എഴുതാം ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സൈൻ എന്ത് വരും സോറി ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ട
a plus b divided by a plus b a എന്ന് വെച്ചാൽ 90 ആ b എന്ന് വെച്ചാൽ 60 ആ 90ും 60ും കൂടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും 60 ആ 120 ആണ് 120 30 150 വരും 150 divided by 75 degree കിട്ടുന്നു ഇനി pi by 90 ആണ് c by 2 എന്താ പറയും 30 ആ 30 by 2 എന്താ പറയും കിട്ടും പതേ പൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 15 കിട്ടും 90 ന്ന് 15 ഇത്ര കിട്ടും നോക്കിയാൽ 90 15 ഇത്ര കിട്ടും 75 ലേ കിട്ടുന്നു അപ്പം a b ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത്രേ ഉള്ളൂ മക്കളെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ സമ്മിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് 90 ൽ നിന്നും മറ്റേ ആംഗിളിന്റെ പകുതി കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്രേം കാര്യമുള്ളൂ വളരെ സിംപിൾ കാര്യമാണ് a b ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ സമ്മിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രി എന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളിന്റെ പകുതി കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇല്ല അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ബൈ നമുക്ക് എഴുതാം പൈ ബൈ ടു മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം പൈ ബൈ ടു മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം കോസ് എന്ത് വരും എ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു താഴെ എന്ത് വരും സൈൻ സി ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് സി ബൈ ടു എന്ന് വരും ദെൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ സൈൻ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് സി ബൈ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്താണ് പൈ ബൈ ടു എന്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വരും കോസ് വരും കോ ഫംഗ്ഷൻ ആംഗിളാണല്ലോ എന്തും വരും സി ബൈ ടു വരും പിന്നെ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് സി ബൈ ടു നമ്മുടെ കോട്ടറിൻ്റെ വെച്ചാൽ നോക്കാം കോട്ടറിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഏത് കോട്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോട്ടറിൻ്റെ വരുന്ന സോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു എന്ത് വരും കോസ് എ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ സി ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് സി ബൈ ടു ഈ കോസ് സി ബൈ ഈ കോസ് സി ബൈ ടു കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ദെൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ എന്ത് കിട്ടും ഉത്തരം കോസ് എ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും സൈൻ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയും ആൻസർ ആയല്ലോ എല്ലാം തെളിയിക്കേണ്ട കോസ് എ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സൈൻ സി ബി നമ്മൾ ഏത് റൂൾ വെച്ചാൽ ചെയ്തത് സൈൻ റൂൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പം ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് സിമ്പിൾ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സപ്ലിമെൻ്ററി പോർഷൻ സൈൻ റൂൾ കോസ് സൈൻ റൂൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇത്രയും കാര്യമുള്ളു അപ്പം നമ്മൾ പറയാനുള്ള ഇത്രയും കാര്യമുള്ളു നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ടൂണ്ടി ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളു പറയാനായിട്ട് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെങ്തി ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻസ് കാണാൻ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ഉറപ്പാടും ഇതിൽ നിന്നുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇക്വേഷൻസ് വേണം ട്രിക്കോണ്ടർ ഇക്വേഷൻസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററും എന്ത് വേണം ലിമിറ്റ് ഈ ട്രിക്കോണ്ടർ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വേണം സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയും സൈൻ എ മൈനസ് ബി ഒക്കെ അവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന ട്രിക്കോണ്ടർ നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമല്ല ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ വർഷം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇനി വരുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കും ഈ ഇൻവോ ഇവിടെ ട്രിക്കോണ്ടർ പഠിക്കണം അവിടെ ഇൻവോസ് ട്രിക്കോണ്ടർ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിക്കാവുന്ന അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള സാധനം ട്രിക്കോണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിക്കോണ്ടർ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആംഗിളിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി പിന്നെ ഇക്വേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷനും ഏറ്റവും അവസാനം പഠിക്കാനുള്ളത് സപ്ലിമെൻ്ററി പോർഷൻ്റെ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് നോക്കിയതിനു ശേഷം പോകും ഒരുപാടും നല്ലൊ